Hello, guys. How are you? Hello. Are you there? Hello, Miss. Hello. Hello, Miss. Hello. How are you? Hello. ¿Qué tal de lunes? Hoy es lunes, yes, yes right. Uh, Good I'm Monday. Ya casi se acaba. <laughs> yeah, it's true. Arrancando apenas semana, right? Es que en diciembre, noviembre, diciembre se sienten más largos los días, creo. <laughs> All right. So now let me go here so we can start. Okay. <clears throat> All right. So today we have session number 15. Como si nada, guys. Solo nos quedan cuántas sesiones? Only five. Five. Please stay here this week. All right. Por favor, esta semanita hay que procurar estar por acá y no enfermarse, ¿ok? Y los que tienen algo hay que curarse. <laughs> so please take care of yourself. All right. So now, guys, here we go. Don't forget que no se los olviden los requerimientos. Camarita encendida. And now we're going to practice the vocabulary. And we have examples and also some practice. So now, here we go. Let's check the attendance. And we start with Ada Concepcion Romero. Ada Concepcion. Not here. Carlos Armando Carpio. Presente. All right. Débora Yamilet Campos. Present teacher. Siempre en el camino. All right. Delia Pastora González. Estoy en mi casa, pero me he puesto de oyente porque si tengo temperatura, como que me gripe lo que me va a dar. No. Entonces me da vergüenza que me vea en pijamada y acostada, pero estoy, voy a escuchar toda la clase. Ok, don't worry. ¿Pero va a participar? Eh, no. Sí, sí, voy a participar, teacher. Ah, ok, all right. Igual hay que cuidarse, ok, so don't worry. Gracias. Ok, take care, and now let's go with... Denis Alexis Nolasco. And not here. Now Elmer Leonardo Sánchez. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Ok, Jason Ariel Martínez. No, Jason. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. All right, Karina Abigail Pérez, Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Decirle que me pague como servicio profesional. <laughs> What? <laughs> All right. Sorry. <laughs> okay. And now, María del Carmen Recinos. Present me. Okay, Nelson Isidoro Escobar. Present me. Paola Beatriz Ramírez. Present, Miss. Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Judith Beth León. Present, Miss. Leslie Elizabeth Cornejo. <coughs> ah, she's here. Pero está de oyente, right? Otro, que, otro soldado caído, guys. And then Rigoberto Antonio Realegueño. Present. All right. Thank you. No sé qué está pasando, pero todos nos estamos enfermando. So, hay que cuidarnos. Hay que tomar té y vitaminas. <laughs> All right. So, now, here we go. And we have here some, let me see. We have the verbs that we learned on Friday. Yes. Yes, we have them. So, we are going to start, let me see, with Gloria. So, Gloria, one verb that you uh, learned on Friday. Good. Uh-huh. Cut, cut, cut. <laughs> okay, that one, cut. Yes. Okay. And now, let me see. You choose another one. Este elige quien sigue. No sé si Leonardo. Okay, let's go, Leonardo. Uh, do, did, uh -huh. don't. Okay. Now, Leonardo, choose someone. Another volunteer. You did. Okay, let's go. You did. <laughs> I 
Only one. No sé cómo, cómo no me diga mucho. Predict, Ajá. Do y do. No sé cómo se pronuncia. Do. No. Es D U G. Ah, Doug. Ah, Ajá. Ajá, Doug. Ajá, Doug. Yes, Ajá, Doug. Y luego. Mm, Doug. Ok, ajá. Uh -huh. Y la primera ya la había dicho, pero no sé si es dig. Ok, good. All right. Dig, es excavar, right? Ok, good job, team. And now, let me share with you. Here we have the next four verbs for tomorrow. So, we have a lot of verbs by now. Si se los han ido aprendiendo de cuatro en cuatro, ya tienen un montón, guys. So, now we have this one. Draw, drew, drawn. Dream, dreamed, o dreamt. En este caso, ¿cuál es la diferencia? En teoría, el que más se usa en Estados Unidos sería el que termina en ED y el que termina en MT para Inglaterra. Pero por lo menos yo he escuchado más dreamt, por lo menos en películas y así. So, I don't know. Los diccionarios dicen que es más dreamed, but okay. So we have dream, dreamt, and dreamed. De las dos maneras, right? And then we have drink, drunk, drunk. Drive, drove, driven. So those are for tomorrow, okay? So don't forget, ahí le van a quedar en la presentación, all right? And now let's practice the simple past. Porque ustedes lo pidieron, guys. We are, we are going to practice this today. So now let's go. Let me see. Let me do a bit. All right. Creo que sí ya funcionó. Okay, so now we have to do this exercise. In this case, we have to take this verb that is in the base form, and we have to transform the verb in the past. So in the in this case, the first one that we have here, let me see. Reina, talk in the Talking. past. Again? Talking. Okay. Talked. Este okay. es un sonido T al final. Ya no logramos ver tal cual la, el video, pero este, les aconsejo que vean los videos que les mandé del drive, ¿ok? Sobre la pronunciación del ED. Ese les va a servir un montón. So now, in this case, talked. Good. And then we go. The next one, Maria, go in the past. Day. Gone. Like this? Yes. Are you sure the simple past? That is yeah. the past participle. Ah, ese es el participio. En este caso solo pasado. Ah, uh -huh. Solo pasado. Yes. Yeah. So go. Yeah. Uh -huh. Go if it's an irregular. Uh, when. Aha, uh -huh. we have when. When. Good. And. No uh, <laughs> good. <laughs> All right. Now we have play. Nelson, play in the past. Played. Okay, good. Played. And then we have have. Luis Manrique, have in the past. Luis Manrique, don't go. Have in the past. All right, let me see, Jonathan. Have in the past. Have. Uh -huh, in the past. Have, it is. Okay. In this case, it's only with D. Uh -huh. So we say has. All right. Okay, good. And now we go here, the next one. Let me see. Uh -uh. Who else is here? Luis Ernesto, we have, let me see, B in the past. And in this case, we have sometime later, the dogs. B. Was. Was. Are you sure? 
If it's a plural? Oh, so, uh, word. Okay, good. And then, the same. what's the word? <laughs> I know, the meaning is the same. So now, so they call, Carlos Armando, call in the past. Sería calls. Okay. In the past, with the ending ed, right? Called. Calls. Called. Uh -huh. Called. ED. El sonido de la D al final. Called. All right. Now we have here, let me see. We have, all right, Gloria. We have look in the past. <laughs> Look. Looking. Looking. Ajá. Looked. Y este Look. suena igual que el primero, que termina con K. Oh. Suena como una T al final. Look. Ahí ya decíamos talked y aquí decimos looked. Como Look. que fuera una T. Ajá. Looked. All right. Good. And now we go with Judith. Take. Ah, no, sorry. Find. In the past. Found. Okay, good. Found. And then we have take. In the past. Let me see, Leonardo. Talk. Take. Um, uh huh. Take. The. Are you sure? It's an irregular. I don't remember. <laughs> you don't remember? Puede pedir, tiene comodín. Pídale a alguien que le ayude. Uh, Luis Enrique. Okay. Take in the past. Talk. All right, let's see. Took good. Now we have Charlie and we have B, Reina. Charlie, Charlie B. Is. No, in the past. Is in the past. Uh -huh. um, Charlie. In the present is good, but it's in the past. <laughs> uh -huh. in the past Charlie is. is in the past. Uh huh. Is go. Verbo be. ¿Cuáles eran mm. las dos formas del verbo be en el pasado? Was, were. Was, was and were. were. En este was caso, were. si decimos Charlie, es was it's, or where? What? What? Okay. Where, 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 where. <laughs> ¿Y por qué duda de usted mismo? <laughs> was or where? <laughs> where. <laughs> Are you sure? ¿Para qué usamos el where? Guys, uh -huh. uh, uh, para los plural, plural right? It's en el caso singular. de Charlie, it's a it's singular. It's singular. Yeah. singular. What, 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 was. <laughs> right. was where, what, 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 where? <laughs> Not only was, <laughs> right? <laughs> okay. And now we have go in the past. Luis Ernesto, go. Was. In the past. No había se dicho nada. Eh, went. <laughs> All right. Good. Went. And then we have fetch. And now we go here with Maria. Fetch. Fetch. No sé. No sé cómo se pronuncia. In this case, yes. fetch. fetch. Como una fetch. T al final. It's like fetch. a T, uh huh. Oh, okay. Fetch. fetch. All uh -huh. right. And now Luis Manrique, play in the past. Place. Place. Played. All right, good. And now here we go, Judith. Win in the past. Judith. Don't go, Judith. Not here. Nelson, win in the past. 
Uh, I don't know. When in the past? Yeah. Like comió mucho, so. Uh -huh. <laughs> All right. So it's one. Good. And then we have ride. The last one. Jonathan, ride. Ride. It's irregular or regular? Ride. Regular. Are you sure? Ride. ride. Which one? Right. Right? Like that? Igualito? Roll me. I think it's, uh huh, it's an irregular, right? Yeah. Irregular. So, si es an irregular, no termina ED. Uh huh. So, the ending? The ending, the word? <laughs> It's not just the ending. Uh huh. Let's see here. Road. No sé. Algo así. Okay. Road. 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 Uh -huh. road. road. Uh -huh. La pronunciación sería como road. así: como road. Oh, wow. ¿Y, el ¿Y el infinitivo, road. teacher? In this case, let me see. I think it's writing. I'm not sure. Can you look for it? I think it's writing with double D. Uh -huh. But in this case, the simple past road. Mm -hmm. All right, awesome. What is fetch means? Fetch. Let me see in this context. At lunch time, Nick went to the bikes and fetched the basket. It's like, como decir llenar, pero let me see. Fetch. No quiero decir mentiras, so give me a sec. Let me see. No se me, no se me da idea, pero fetch. <laughs> let me see. I think es que it's... Lo busqué en el traductor, uh, pero no. Go for it and then bring back. Porque fetch mm. lo traduce como buscar. Ajá, es como, según en el caso de verbo, es como Nos ir vaya. y regresarse. Ajá. Es como que, como que usted iba a hacer algo y se regresa. Pero en este caso, del contexto dice... At lunch okay. time, Nick went to the bikes and fetched the basket with some meat. Ajá, y regresó. Porque dice, Porque él fue por la bicicleta. Ajá. En verbo fetch es como get, go, o for. Ajá. Es atraer, extraer, ir por. Uh -huh. En este caso sería ir por. Por el contexto. Fue por un, por un, por un cesto. Por un... Ajá. Exacto. Just like Lo that. Lo conocía. Yo solo creo que una vez. No es muy común este verbo, by the way. All right. Fetch. So now. Ay. Give me one sec. Okay. So now we have another example here. Well, exercise. So now let me go here and we have this one. Okay, so now let's go. Van a tener comodín if you don't remember. Pueden elegir a alguien de sus compañeros que le ayude. All right. So now let's go with the first one. I, y aquí están mezcladas. Hay negativas, hay afirmativas y hay preguntas. Okay. So now the first one. Okay, we have a not here. So if we have a not and then a verb, it's a negative. So in this case, uh -huh, in the past, Carlos Armando, I. And we have not and drink. In the past, I. I. Uh -huh. Drink. 
I not drink any beer. Okay. And now, just to remember, when we have a negative, cuando vamos a crear una negativa, I don't I, not. I? Don't not. Okay. Cuando decimos do not, do es not. en el... En el presente. Si lo quiero decir al pasado, ¿en qué se transforma el do? Yes. Ajá. Yes. Se transforma en did. Yes. Ajá. Entonces, mm -hmm. en este caso, nosotros decimos did not. Uh -huh. O lo podemos contractar y podemos decir didn't. Uh -huh. Contractado o co la forma completa, right? Did not o didn't. Y luego, el verbo en el pasado, o cómo va el verbo. Do you remember? In the... In the, In the base form. <laughs> In the base form, right? Let's see. Awesome. So now, thank you. Now we have number two. We have she. And we go here with Jonathan. She, and we have get on the bus. Do in the past. She didn't. Is it a negative? Oh no. All right. If we don't have a not, como no hay un not ahí, y aquí no hay un question mark, es una afirmativa, right? ¿Y qué pasa en el pasado con las afirmativas? Solo qué hacemos, qué le hacemos al verbo. Uh -huh. It changes, right? So in this case, get on in the past. In what? Uh -huh. The get in the past. Elija, elija su comodín que le ayude. Uh -huh. Get in the past. Gloria. <laughs> God. Ajá, right. uh -huh. got on. ¿Y aquí qué pasa, guys? Estos no los vimos mucho, pero sí hicimos unos dos que tres ejemplos. Cuando son verbos compuestos, que son formados por dos palabras, siempre usted los cambios se los va a hacer a la primera palabra, en este caso, get. No se lo vamos a hacer al final. Siempre los cambios van a ir en la primera de las dos palabras que forman al verbo cuando es compuesto. All right. Entonces aquí decimos, she got on the bus. All right. Good job. And now let's go here with, let me see, Maria. Number three, what time? And we have, he get up in yesterday. What did? What time? Mm -hmm. Did. Did. Mm, sería he. 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 Sería yo. Pero que. Get porque no cambiaríamos la forma. Ah, why? Porque estamos usando auxiliar. Exactly. Good. What time did he get up yesterday? Awesome. And now let's go, Nelson, number four. Where? And we have you, get off. And then we have the train. Mm -hmm. We did. Where did? We did. Uh -huh. um, get off the train. I do get you off. Get off the train. The train. Good job. And now let's go, let me see, Luis Manrique, number five. I not change trains. I didn't change. Excellent. I didn't change trains. Ah, what happened? Ay, no lo escribí. Sorry, my bad. <laughs> lo dije, pero no lo escribí. All right, and now number six, we go here with, ah, uh, what happened? Okay, let me see. And now we go here with Leonardo, number six. We wake up very late. Uh, 
Um, we walk. Okay. We woke up very late. Y si se fijan, igual en el caso de wake up, es un compuesto, right? Lleva dos partes. Pero se hace el cambio siempre en la primera. We woke up very late. All right. And now we have number seven, Reina. What he gives? Christmas. Given. Uh -huh. What did? Given. He give. Given. Like that? Given. Con. Hey, hey, huh? NG, 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 uh huh, like that, even, I like this, given, even. are you sure? No, 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 it's a NG, like this, even, even. are you sure? Even. Give. Uh -huh. Are you sure? Ok. Lo primero es, ¿qué es esta oración? ¿Es afirmativa, negativa o pregunta? Pregunta. Es pregunta. Ah, what? ok. Mm -hmm. So, what happens in questions? ¿Cuál es la regla en las preguntas? Lo primero que hacemos es, en este caso es una WH. Entonces, después hay un... Y... El did, right? El auxiliar. Después vamos con el subject. Y en este caso, ¿qué le va a pasar al verbo? No sufre cambio, se queda ah, así. Ah, right. ¿Por qué no sufre cambio? Why? No sufre. Se Ajá. queda siempre en su forma paz. Ajá, Venga. porque es una. Porque right. lleva cuerpo más. Okay, good. Why, what did he give his mother for Christmas? All right, awesome. And now Luis Ernesto, I receive. I received. Okay, good. A regular, right? I received yeah. 300. I don't know what's that. Euros, maybe, right? Euros. Okay. And then we have here Judith. No sé si puede por lo de la lluvia que me escribió. Yeah. Yes, I can hear you. All right. So nice. Uh -huh. We didn't. We uh didn't. -huh. Use. All right. Good job. We didn't use the computer. Awesome. And now let's go here. Let me see. Gloria, ya le dije. Yes, right. All right. No me queda nadie. No, right. Mm. Okay. O alguien me hace falta. No. Okay. Good job. So now, guys, espero que por lo menos. I don't know. Ah, hoy sí. <laughs> okay, so now I expect you to practice, right? Si todavía sienten que hay algún temita que está así como más o menos, me escriben, okay? So I can send you extra material. And now let's go here. Let me, okay. And now we have this one. This is a practice. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a recordar el uso de should y de shouldn't. En este caso, ¿cuál es nuestro contexto? How to behave in an interview. O sea, en español, ¿cómo? Intervención. Intervenir. How to behave in an interview. In an interview. En una entrevista. entrevista. En una entrevista, en este caso una job interview. Cómo comportarse en una entrevista de trabajo. All right. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando should y shouldn't. Vamos a crear ese diálogo con todos los que estemos en el breakout room acerca de esto. Cosas que usted sabe que se tienen que hacer y cosas que 
no debemos hacer, right? So now, let's go here and let's go to the breakout rooms so we can do it. All right, 15 minutes so you can finish the conversation and practice. <laughs> Como ella dice que, de que. Aquí voy a poner. Estoy con puros oyentes. Ahorita, permita. Room number three. Quiero ver aquí. Vamos a la clase. Um, aquí sorry. Me voy a llevar a uno de acá. No. Oh, sorry. <laughs> But I have to. Me voy a llevar a Leonardo. Oh. Sorry. Okay. Bye, classmate. Eso es lo malo cuando están de oyentes, yo sí. Me toca llevármelos para otros lados. Let me see room three. Okay, so guys, un diálogo donde hablemos de cosas que debemos hacer y que no debemos de hacer en una entrevista de trabajo. Okay. okay. After you start, yeah. ¿cómo iniciamos? Como hello. Eh, oh. Hola, ajá. Eh, quiero aplicar para una entrevista. Eh, hola, mi amigo, quiero aplicar para una entrevista de trabajo. Ah, de verdad, y no sé qué. Ajá. Del chu y el ajá. Chu. Ah, vamos. Uh -huh. Te voy a dar un consejo. Ajá. Uh -huh. like that. Okay. Yo. <laughs> okay. Lo siento, reina. Alcancé a escuchar a lo cuando ya me iba, que me estaba hablando. Es que la pregunta era cuántas, cuántas vamos a poner, dice Judith, y cuántas y qué? es cuántas, cuántas. The should. Ajá. Y también es referente a cómo uno se debe comportar en una entrevista. Por ejemplo, Ajá. serio, pelado. Entonces, esas cosas, háganlo en un diálogo. Por ejemplo, usted le dice, ah, hola, Judith, ¿qué tal? Este, y usted, y, y están hablando, right Entonces le dice Judith, ah, quería contarle que quiero aplicar a un trabajo. Entonces usted le dice, ah, entonces quiero darle un consejo. Y le empiezo a decir, you should, you should, no sé qué. Uh -huh. Y ahí vamos like a that. hacer otra, otra cosa. <risa> okay. Ajá, entonces Thank le aconseja, you, right uh -huh. Okay, teacher. Bye. Okay, good. Thank you. Bye, Judith. Entonces, ah, dice, vamos a ver, tengo una entrevista de trabajo. Entrevista de trabajo. Y me gustaría unos consejos. No hemos hecho nada aún. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a empezar la, 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 la conversación? Ah, ok. En este caso, usted va a hablar sobre cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Entonces, el diálogo puede ser cómo hacerlo. Por ejemplo, eh, se dicen, hola, no sé qué, y uno de ustedes, ah, quiero aplicar a un trabajo, una oferta de trabajo que encontré, y el otro le puede decir consejo, ah, yo te aconsejo que deberías hacer esto, 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 entonces ahí usamos el should, y después le, le puede preguntar, ¿y qué cosas son las que no debería hacer? Ah, ya le dice, son esta, esta y esta. Uh -huh. oh. 
Ok. Like that. <ríe> ok. Por lo menos seis que hagan con eh, tres con should y otras tres con shouldn't. Ok, Miss. ¿Mm? Thanks. All right. Um, sería creer equal like you. Yeah. Sí, puede ser la respuesta, no se la va a poner acá. Sí, con mucho gusto. Okay. Miss, esto es correcto. O es formal dress. Formal for the interview. No, it's good. Es que si decimos formal dress, sería un vestido formal. En este caso, decimos vestir formal. So it's good. Dress formal. Solo que el should, ahí le falta la O. Should. You should carry yes. the curriculum. Okay. Pero se entendió. <laughs> yeah, of course. Okay. Otra. Tú deberías. It's good. Esa del currículum, uno creería que es lógica, pero no. <laughs> La gente llega sin currículum. <laughs> No, y siempre hay que llevarlo porque yeah. obviamente ellos tienen su copia, pero siempre uh -huh. hay que llevarlo por cualquier cosa. Me preguntan, ¿cuántos años hay? Uh -huh. Ah, de tal fecha, de tal fecha. Ajá, uh -huh, ya. Yeah. Parece obvia, uh -huh. pero no. <ríe> so sí. good. Yes. Interview and... I I Whoa write your resume, o sea, hacer sus, sus, sus currículum, ¿verdad? You should um, uh, read a, a newspaper, eh, no sé, en los lugares donde se pueda encontrar ofertas de trabajo, ¿verdad? Or you should ask your friend about uh, jobs, o sea, o preguntarle a sus amigos acerca de, de, de trabajos. Entonces, eh, así puede, puede empezar. Se te quedó Leonardo. <risa> <risa> Comencemos, pues. Okay. Hay que escribirlo. Yes. Teacher. Dame. Teacher. Teacher, es que estoy mal. Teacher, ellos pueden empezar así, ¿verdad? Eh, eh, y Gloria le dice, Leonardo, I am looking for a new job. Eh, uh -huh. Uh, what should I do? It's correct. Mm -hmm. Yeah, it's good. Yes. Uh -huh. Y ahí ya ocupamos una vez el shoot. Uh -huh. uh -huh. Okay, good. Bye, chiquillos. <laughs> ya les ayudaron para arrancar. <laughs> no, y a mí me preocupa. Todo el mundo anda enfermo. No, yo, yo, yo. <laughs> es, Todos es lados. Que... Sí, es el clima, creo yo. Como está todo loco. Que va y viene. Y después que no me salió el fuego en la garganta. Entonces yo pensé ah. que era la gar... que tenía infección, pero no es fuego lo que ah. tengo en la garganta. Y eso de estrés también. Yo sí. creo que es de estrés. Sí, Ajá. ya está con aciclovir. Sí, <ríe> y bien solo sí. mil, mil para, para, para cortar sí. de ahí, me quedo con 400. Ay, sí, me imagino. Ay, no. Solo los que nos pasa sabemos qué es eso. So. Ay. pero espero que se mejore pronto primero Dios Gracias. va entonces ¿qué copió Leonardo o, o Gloria? hacer I what you should no, vaya ahí sería ya la otra 
Mm, vale. No debes, hasta ahí se quedaría esa. ¿no? Y ahí con este, y para ti, espera. para ti, ¿qué es lo que no debería hacer? Esa la dejamos ahí. La debería hacer es hablar de más. Ajá, vaya, sería. No deberías. Hablar de más. No deberías. Hablar de más. <ríe> Cosa innecesaria. No deberías. Contarle la vida personal. <ríe> sí, exacto. Es que hay gente que le gusta hablar sí. de más. Ya. Yeah. Sí, es no importante. Deberías. Mete en otro tema. De cosas personales, así le podrían Ajá, poner. De su Ajá. vida personal. De su vida personal. No debería hablar. Miss. I'm here. Este, la vamos a hacer corta, porque yeah. creo que tenemos... Por lo menos que tengan minutos. tres de should y tres de shouldn't. Uh -huh. No lo creo, no sé, ya voy a ver. No creo que Pero... no. Ajá, y practiquen por lo, menos, por lo menos dos minutos para que practiquen. Ya se nos fueron los dos minutos. <ríe> no, falta uno. Ojalá que la pueda este, presentar María. En la... Hola. Sí, no, María que puede. Se... no, es que estoy en el teléfono. Ah, pero pueden mandar la, la foto a, a okay, WhatsApp. Okay. Yo se las puedo chat poner. Ah, uh -huh. también. No, si le manda el WhatsApp, yo se las puedo poner. Okay. Uh -huh. um, how do you say? You should go. Y... Tienes que ir presentar. Para entendernos. Con esas que tienen mm. es también, si gustan, pueden practicar. Ok. Uh -huh. Esta Ah, en ese caso sería solo bad vocabulary. Ajá. Solo que en ese caso no decimos to use, solo decimos use. You shouldn't use Ajá. a bad vocabulary. Uh -huh. Igual en el de arriba, to be late, solo be late. Mm -hmm. You shouldn't be late to, to the interview. Mm -hmm. You shouldn't be late to, okay. to the interview. To the interview. Mm -hmm. Ajá, y arriba se lo puso así. Punctual to the interview. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Con eso ya están bien. Solo practiquen. All right. Solo una más porque. No, esta no. sí está bien. Mm -hmm. Le voy okay. a dar un minuto extra so you can practice. All right. Okay. Okay. Ay, tiche, tantos apuntes que tengo que ya ni los hay. De, de tantos que tiene. <risa> Tengo como cuatro cuadernos, un montón de... <risa> ah, pues sí. Este, quiero, es que quiero, queremos poner... Uh, dice, me, me dijo Leonardo, Hi, Glo Gloria, good morning. I am happy for you, the appointment. You should go the... Que vaya bien vestida, que llegue puntual. Eso queremos poner, pero no hay okay. cómo se escribe. Ah, you should uh, dress good. Si quieres decir bien vestida, like that. 
Sí, dress good. Okay, dress good. What else? Uh, llegar temprano. Be on time. Mm -hmm. What else? ¿Qué más, Leonardo? Um, Ajá, the other. Um, llevar el currículum, ¿cómo podemos decir? You should carry your resume. We can say curriculum or resume. De las dos maneras. Carry your resume or carry your curriculum. Ahí le mandé la cosa en el chat. A ver, gracias, teacher. Okay. Carry your curriculum. Pero ya casi. No. Solo, solo Porque nos faltan los no. Los no. And the you shouldn't. Ok. Uno de esos cuál sería. You shouldn't. Llegar tarde. Be late. You shouldn't be late. Another one. You shouldn't what? Late. No se me ocurre más. Solo no llegar tarde. <ríe> ¿Qué otra serie? You shouldn't. Llegar sin bañarse. Mis... <ríe> <ríe> llegar sin bañar. Ok. You shouldn't be. Ok. Without. No okay. creo que alguien haga eso, pero todo puede suceder. <ríe> Puede ser. You shouldn't be go without taking a bath. Ok, así sería. Para ver, ver el contexto, you shouldn't go without taking a bath. Ahí se los mandé en el chat. Y la otra. Uh, what else you shouldn't do? No he ido a, a, a entrevistas, por eso no sé. Eso les iba a decir que sí habían ido. No. <ríe> Porque ahí tienen las ideas. Un... Tú ya has ido. Leonardo. Sí, he ido, pero ya hace años. <ríe> qué galán. <ríe> y no... de, Delia, ¿qué, ¿qué podremos poner para no hacer? ¿Qué cosa no? ¿Qué ¿Qué Delia cosa no debe de ser. Ya. Me da cosita preguntarle porque está con dolor de garganta. Dígame, dígame. Un, algo que no, que no tenemos que hacer en la entrevista. Uh, you, shouldn't, you shouldn't be late. No debes de llegar tarde. You shouldn't be late. No llegues tarde. Ah, esa es la primera. ¿Y qué más? You shouldn't ah. what? ¿Cuántas tiene? Dos. Only two. Ah, you, should, you shouldn't be late. You... Um, eh, you shouldn't, y mire, ahí es que no tengo a la mano el, el, el folleto, pero ahí dice cosas que, que no se deben de hacer. Sí, yo tampoco lo hallé. Ah, el, el, pero... el, el manual. El manual, sí, ya. Ahorita se los mando al, al WhatsApp. No sé. Lo hallaste, Leonardo, yo no lo hallé. Puede poner, you shouldn't uh, answer the phone when you are in the, uh, in the appointment, uh, que no conteste el teléfono. Exacto. Mm -hmm. Y eso, con eso terminan. Ajá, you okay. shouldn't answer the phone. Lo que no debería de hacer es ir mascando chicle. Ah, ya. Yeah. Otra muy importante. Chew, chew bubblegum. Chew bubble gum. 
Ok, ahí se los mando en el chat. Sí, bubongong. Chu. Chu. Ajá. Bubongong. Bubble. Bubblegum. Gum. Ok, good. Estoy usando el, lo que nos dijo la Miss. Hello, Tim. You ready? Hello. Hello. Yo digo que listo? sí, ahí le mandamos ah, la, okay. la captura. All right, good. Sí. Ok, Ahorita awesome. Estamos oyendo pronunciación. Ok, amazing. So now, let's go. Hello guys, welcome back. So now here we go with the first team and we go with Carlos Armando, Nelson and Maria. So let's go team, be ready. And now let me share here with you. I have this one. All right, so let's go team. Okay, miss. Hello friend, how are you? Very well, thank you. And your? I would like you to give me some as before an interview. Yes, what that you should do is you should have a good presentation. You should be attend to the question and you should answer only that is necessary. And what? Should I not do for you? You shouldn't talk about your personal life. You shouldn't use strong words and you shouldn't talk about your old jobs that you have a hard time with. <laughs> All right. Okay. Thank you, Tim, for sharing. Only one little detail there. All right. Advice. What is the meaning of that? Advice. Uh -huh. Advice. Uh -huh. ¿Qué significaba advice? Era una escuela. What is an advice? Un consejo, right? Un consejo. Okay. Yes. All right, good. <laughs> Thank you, team. Applause to everyone. <laughs> Applause to virtual, right? Okay, so now let's go with the second team. All right, Maria, you choose. Who's next? Estelija, Maria. Who's next? Gloria. All right, let's go, Gloria and Leonardo. Leonardo. Uh, hello. Okay. Hi, Leonardo. I have the appointment and you work the next week. What should... Uh, what should no sé qué. <laughs> Ni yo me entiendo que puse. <laughs> I do. What should I do? Uh, what should gracias. I do? Okay. Hi, Gloria. Good morning. Um, you should dress good and you should be on time and you should your resume and your you don't forget you shouldn't be late and you should be good with without turkey about and you should answer the phone <laughs> all right thanks leonardo <laughs> okay <laughs> all right applauses everyone good job team. all right <laughs> todos a bañarse antes de ir a una entrevista all right okay <laughs> so now the next team you choose gloria who's next who luis luis ernesto let's go with... Así que don luis ernesto <laughs> yeah so with jonathan right let's go For a chewy student. Sorry? Chewy student. Yes. Okay. Pero lo voy a compartir porque no. 
Okay, good. Si quieres iniciar, Jonathan. Okay. You should read the interview. Interviewer. You should dress formal for the interview. You should carry to the curriculum. You should be punctual to the interview. You shouldn't attend a call in the interview. You shouldn't be late to the interview. You shouldn't use a bad vocabulary. That's that. Okay, yes. good. Applause, everyone. Okay, so now let's go. You choose Luis Ernesto, who's next? We still have, I think, two teams now. Only one. I know si solo falta Reina, and you did. Okay, Reina. <laughs> okay, let's go. Thank you, Luis. Hello, Judith. Ah, ¿querían que se los pusiera? ¿O oh, no? Yes. Ah, okay. Let me 